eh, veía como un lienzo en blanco pero al mismo tiempo como tantísimo vértigo que era como eh, o puede salir bien o podemos pegarnos una leche en 2017 fue cuando dije eh, hasta luego mi trabajo de 9 a 5 José no escuchas José, no escuchas tronco la voy a entrevista Víctor Abarca, youtuber, podcaster, creador de contenido, guapo, sex symbol, guapo, mocatriz. Pues vais a flipar, ¿eh? Porque es que encima han subido los precios por de Por favor, ciudad. Víctor, ¿eh? Por favor. O sea, es que vais a flipar. A ver, Manhattan se ha convertido en la ciudad más cara del mundo. Es que es lo que tengo en mi cabeza, grillos. <risa> pues, eh... ¿Podemos irnos ya? Además, viene ya la policía por nosotros. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Terminar los podcasts antes. Sí, ¿verdad? <risa> sí. Toma, pregunta, respuesta. O sea, ¿qué <risa> respuesta te he dado? La mejor. Perfecto. Venga, bueno, bueno, bueno. Bienvenidos a Universo Nueva York, un nuevo podcast con <risa> Víctor Abarca. Es que con él da mucha cosa. ¿Por qué? Porque lo conoces más. Víctor Abarca, youtuber, podcaster, creador de contenido. Guapo, sex symbol, guapo, mocatriz. Uno de los mayores <risas> creadores de contenido de tecnología y entre los 100 mejores influencers por Forbes. Ha estado a punto de caerse en tu café encima de tu mesa de mezclas. Pues hay que devolverla, o sea que eso es imposible. <risas> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, José. ¿Qué te ha parecido la introducción? Me ha parecido algo muy guay, muy profesional, muy... Vamos, que, que da gusto, ¿eh? Este tipo muy, de acertada, muy acertada, ¿no? Sí, muy acertada. No te he escuchado, ¿eh? ¿Qué has dicho? <risa> no, dime. Eh, Universo Nueva York, aquí estás? estamos. Episodio 4, 5, 6. 5, 6. 6, episodio 6. Guau, wow, ¿eh? Episodio 6. O sea, muy guay, muy guay. Poco a poco. Enhorabuena, chicos. Uh -huh. Las 15 ah. personas que lo escuchan estarán contentas. Bueno, eso de momento. De momento, de, de momento. momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, o sea, genial, con mi cafecito, con Siri al lado. Pero no hay que tirarle la pelota. No hay que tirarle la pelota, va a ser difícil. Si no, la perdemos. Yo estoy lleno de pelos, pero o sea, solo se me ocurre a mí venir a vuestro podcast y Pero venir, los pelos son de Siri, ¿no? Sí, y vale. venirme con la camiseta de color negro. <risa> que yo sepa, bueno. sí, lo que pasa es que he ido en el metro, entonces quizás son de medio Nueva York. Bueno, pero... hoy va a ser, yo creo, un poco charla con confianza, ¿no? Porque una pregunta que me has hecho antes o me has comentado antes, ¿vas a decir en qué relación tenemos nosotros? Pues, pues <risa> de, de ha sonado no. un poquito... ¿Del Grinder? No. Ya poner celosa. No, pero bueno... Pues, pues nos conocemos desde hace... ¿Cuándo nos hace que nos conocemos, chicos? Yo creo que la primera vez que... ¿Cinco con... años? Cinco años. ¿Más o menos? Sí, sí, sí. O sea, desde la primera vez. Primera, sí. primera vez. ¿Cuándo contamos? ¿Nuestra primera cita o...? Yo creo que fue en Thanksgiving del 2018. Creo que fue. Mm, sí, va a, ser, va, a ser, va a ser como... Este año hace cinco años, sí. yo creo. Sí. Que nos conocimos por primera vez y luego de hacernos amigos fue... Porque eso fue como una vez que, vení, cuando volvimos. que veníais de, de visita O sea, cuando nos mudamos, cuando casi nos mudamos todos a la vez a Nueva Exacto, York. es que nos mudamos al mismo tiempo. O sea, hace tres años ya. O sea, muy fuerte. Pandemia, el do, en 2020. Si nosotros... Creo que además era... Tú estabas todavía por San Diego. Estamos en San Diego. Y preparando de, la visa. Me acuerdo, de hecho. Me acuerdo que tú me escribiste... Eh, cuando... No, te escribí yo. No, perdón, no, le escribí Aranza. yo y le di ánimos por la visa. Sí, me escribí Aranza. De eso, de eso vamos. Ah, aquí. Y luego no me acuerdo de tu cumpleaños. Sí que me acuerdo de su cumpleaños, lo que pasa. Mira. Se acuerda mucho, pero no del calendario. No, exacto, me acuerdo de la fecha, pero no de, que, de en qué día estamos. Ay, Dios. Bueno, eh... Vamos o sea, a... amigos, que somos amigos, amigos, además familia de aquí de Nueva York. Amigos, ya. hemos grabado varias veces juntos. Sí, además, verdad, José, José es literalmente eh, la persona que está detrás de la cámara de mm, el 90% de mis vídeos de YouTube. Entonces, o sea, el momento en el que mi canal pasó de ser muy bueno a ser increíblemente <risa> bueno <risa> fue cuando empezamos a, a trabajar juntos. Vale, eh, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicándote a, a esto que haces? Desde el 2017. En 2017 fue cuando dije, eh, hasta luego mi trabajo de 9 a 5, vamos a empezar un trabajo... Pero ¿y empezaste aquí en Estados Unidos. Pues oh. fue justo un poquitín antes de mudarme. A Transición, ¿no? De, sí. de, de cambio te... de vida y cambio de todo. ¿Y qué te llevó a hacer ese cambio? A decidir... Me, me cam... Cambio de, de una oficina a ser mi propio jefe, a... A, comérmelo, a guisármelo y comérmelo yo solo. Yo creo que un poco también lo que os pasó a vosotros, ¿sabes? El, el, el sentimiento de urgencia. De decir, eh, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Y también el tener un montón de, de ideas, de tener creatividad, de tener eh, ganas de hacer cosas diferentes. Y de decir, oye, pues, 
si no lo hago ahora, o sea, ¿cuándo lo voy a hacer? Yo creo que también eso fue una cosa de por qué hemos conectado también. La verdad es que es un poco paralelo todo. Es que ha sido súper paralelo. O sea, es que mm. nuestra historia... Yo, yo os haré yo la entrevista en vuestro <risa> podcast para que contéis vuestra historia. Bueno, también mola mucho. Bueno, bueno. Bueno, Siri me está lavando. O sea, sí. ¿Qué pasa, Siri? Es que Siri quiere mucho a Es que mi sobrinita. En todo este tiempo, en todo este tiempo que has estado haciendo contenido, tanto en YouTube como en redes sociales, ha sido un contenido... Sí, no sé si es el culo. Ha sido un contenido muy... Si no te pagan... <risa> Oye, sí que podríamos hacerle un OnlyFans. A ver, hay gente que paga por ver pies. Bueno, sí, Seguramente, a lo mejor mi Siri sería un fetiche. Podría ser interesante. Bueno, bueno eh, todo el contenido que has ido generando sí. ha sido contenido bueno, de, de tecnología, contenido también personal a nivel de blogs. Y ha, ha sido todo ese tipo de contenido ha sido eh, un contenido muy que te ha hecho crecer muy de manera muy orgánica, ¿no? sin mentiras, sin títulos inventados, sí, sí, sin nada que no fuera realmente lo que estabas enseñando o lo que estabas eh, mostrando. Como que ha sido muy, muy honesto, ¿no? Como de una forma muy honesta. Orgánico, quizás, mm. ¿no? El sí, o sea, ha sido todo muy orgánico. orgánico. ¿Crees que hubieras crecido muchísimo más de otra manera? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, eh, a ver, yo al final vengo del mundo del marketing y, y hacer títulos que, que llamen la atención, hacer cosas que llamen la atención, de eso es lo que me ganaba la vida antes. Y sabía un poco cuál era la fórmula para poder hacer eso. Lo que pasa es que eh, no era lo que yo quería hacer para este proyecto personal. Quería hacer un contenido que fuera de calidad que, y que realmente ofreciera lo que prometes que es, eh, si estás haciendo la review de un teléfono, hacer la review de ese teléfono e intentar hacerlo de la forma más honesta y tal y como se lo contarías, lo explicarías a un amigo. Y me pareció que haciéndolo con títulos clickbait, pues no iba, no iba, a, conseguir, no iba a conseguir eso. ¿Y cuál ha sido el momento en el que digas lo he conseguido? Pues fue... Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. <ríe> es que, bueno, antes estábamos hablando sobre qué preguntas hacer en el podcast y entonces eh, esta pregunta me pareció que podía venir muy como al hilo para la siguiente que la pusiste tú. Entonces dije, mira, esta es como la transición. Eh... <ríe> Aquí me he hecho mi, auto, mi, mi autoentrevista. Eh... <ríe> La, la confianza da asco, ¿eh? Lo bueno, lo bueno es que no se acuerda de la siguiente pregunta. No me acuerdo de la siguiente pregunta. Pues ya está. Eh, no me acuerdo de nada. O sea, no ¿Cómo, cumple ¿cómo lo has conseguido? O sea, eh, ¿Cómo conseguí el qué? De estar aquí... Ah, lo, de decir, lo, lo he conseguido. Sí. De decir, he conseguido el... el ¿Cuál, el, ¿cuál el, ha sido el momento en el, que, en el que crees que has dicho... Que, que has llegado a decir ya, lo he conseguido? Pues realmente fue eh, cuando Apple me invitó a su evento de septiembre en 2018 que justo llevaba más o menos como un añito creando contenido y, y fue cuando recibí la invitación me sentí tremendamente privilegiado por recibirla porque no todo, o sea, van muy poquitos medios a este tipo de eventos y creo que fui de los primeros creadores de contenido en español que asistió a, a, al evento del 2018 y a partir de ahí pues ya se asentó también un precedente también para más creadores y demás, entonces eso también estuvo muy bien pero ese fue el momento en el que dije Vale, el contenido que estoy subiendo, los vídeos que estoy subiendo, eh, están no solo siendo vistos por uh -huh. la comunidad que en aquel momento ya empezaba a ir teniendo, sino que también vi que eh, tenía un poco como, como el beneplácito, ¿no? el, el refuerzo de una de las empresas, o la, en este caso es la empresa más grande del mundo, que te diga, oye, queremos que vengas a nuestro evento para que lo cubras, para que puedas contarle a tu comunidad el cómo vas a vivir el lanzamiento que vayamos a hacer, que en aquel caso fue el del iPhone 10s Y ahora en unos pocos días, eh, en dos días exactamente, eh, iré a la World Developers Conference, eh, donde quizás se presenten las gafas. De hecho, cuando publiques este, este podcast, ya todo eso se habrá resuelto. Pero Veremos a un Víctor con gafas. El seguir con otras gafas diferentes a eso. <risa> Pero el, el, no sé, eso fue como el momento de decir, vale, ok, lo he conseguido. Lo he conseguido cuando de repente una empresa como Apple, que para mí siempre ha sido eh, una empresa que me ha gustado muchísimo, te dice, oye, te invitamos a nuestro evento, fue el, fue el ok, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo, estoy haciendo algo. Es un privilegio y un orgullo también que alguien, o sea, que una empresa así, empaste con, con lo que haces, con cómo lo haces Justo. y... 
y demás, es un momento para sentirte me sentí muy orgulloso. orgulloso. Me sentí muy orgulloso, sobre todo porque es que durante un montón de meses, te lo juro, o sea, me acuerdo de venirme a Estados Unidos, eh, creas contenido, estás en tu casa, estás en tu pequeña habitación, haciendo todas tus cosas. Y entonces, aunque publicas las cosas y las, las, la, o sea, ves que sí que hay personas que están viendo esa, ese contenido, pero al final tu mundo se reduce, se reduce muchísimo. Entonces, cuando tienes este tipo de... de en cierta medida aplausos o, o palmadita atrás de la espalda es como un refuerzo muy positivo que te dice ok lo que estoy haciendo está sirviendo va hacia un objetivo va hacia algo eh, por lo que lucho y, y eso fue muy guay sobre todo eso después de tanto tiempo de aislamiento de crear contenido de forma aislada y también de eh, el rechazo también de, de otras empresas que quizás pues no te no te invitan a sus eventos no te ceden productos en el caso de, de tecnología porque todavía eres muy pequeño uh -huh. eh, y que digas, ostras, no solo es que eh, haya cesión o no de producto, sino que la empresa más grande del mundo te está diciendo, ven a nuestro evento. Sabe tu nombre, y, te está teniendo en cuenta. Y cuéntalo, y cuéntalo, pero sobre todo cuéntaselo a tu comunidad. Haz partícipe a tu comunidad de esto. Para mí fue un, no solo fue un queremos a Víctor Abarca, sino queremos a la comunidad que tú has creado. Y eso fue como el decir, wow, eso mola. Es un reconocimiento al fin y al sí. cabo. Pero fue un reconocimiento también a mi comunidad. Que no, eso no, para no. mí es como lo más... Sí. Y por contar un poco cronológicamente, hablabas de que estabas en España, dejaste tu trabajo antes... Bueno, 2017 nos conocimos aquí. Sí. ¿Cuándo, deci ¿cuándo es cuando decidiste dar el salto a dedicarte esto full time? Ah, pues fue, fue cuando eh, a Eloy, eh, mi pareja, eh, le ofrecieron trabajo en, en San Antonio, Texas... Y entonces ya sabíamos que nos íbamos a mudar a San Antonio. En aquel momento, además, estábamos todavía... Eh, estábamos como en plan río... ¿Qué va a pasar con nuestra relación? Y al final dijimos, venga, vamos a dar el paso y, y vamos, a, vamos a mudarnos juntos a, a Estados Unidos. Y eh, ahí fue también cuando dije, ¿ya qué me voy a dedicar en Estados Unidos? ¿Voy a seguir trabajando en marketing? ¿Qué voy a hacer? Y entonces yo siempre había tenido como una, eh, un interés porque, por querer crear contenido sobre tecnología, contar mis experiencias, pero sobre todo contar la tecnología desde una forma, desde una perspectiva mucho más personal. Y entonces fue cuando dije, oye, pues vámonos a... O sea, voy a, voy a, ya que nos vamos a ir a Estados Unidos, voy a aprovechar todo esto para crear el canal, empezar de cero y empezar... Mi... Reinventarme. Eh, reinventarme. ¿Recuerdas cuál fue el, tu primer vídeo? No? Sí. ¿Qué era? El primer, primer vídeo del canal fue mucho antes, fue como en 2015, ¿vale? Que fue una, un vídeo de videojuegos, porque yo empecé mi canal con cosas de videojuegos. Pero el primer vídeo de decir, me voy a trabajar de esto, eh, fue el 18... Con fecha y todo. Sí, sí, sí. 18, 19 de febrero eh, del 2017, fue un blog. Y estaba temblando. Estaba Así temblando. como nosotros claro, en, los, claro. en estos capítulos. Sí. O sea, estaba, te lo juro, estaba acojonado porque no sabía qué iba a ser de mí, no sabía si me estaba equivocando, no sabía... Eh, veía como un lienzo en blanco pero al mismo tiempo como tantísimo vértigo que era como, eh, o puede salir bien o podemos pegarnos una leche. O sea, yo veía que en la piscina sí que había agua porque veía que otras personas lo habían intentado, otros creadores lo habían hecho, y mmm, yo pensaba, Joar, ¿por qué yo no voy a conseguirlo? Creo que, creo que puedo conseguirlo, creo que tengo todos los ingredientes para poder conseguirlo. Y, y dije, voy a tirarme a la piscina. Pero justo en ese vídeo, creo que tengo como todavía el... de justo de cuando te vas a tirar del, del trampolín. Y ahora viene la segunda pregunta, que no se acordaba Víctor, pero la ha escrito él también, ah, vale. que es, ¿cómo haces... Lo que haces. Ah, como hago lo que hago. Esta pregunta la he escrito realmente para introducirte a ti, José. O sea, fíjate, fíjate lo majo que soy. O sea, he querido introducir al que presenta, ¿no? Exacto, exacto. O sea, me está, me está lavando eh, Siri. O sea, Siri, que me he duchado. Bueno, verdad. pero está entretenida. Está entretenida, está entretenida. Eh, ¿Cómo hago lo que hago? Pues hago lo que hago teniendo talento alrededor. Eh, José graba unos vídeos... Eh, muy guays. Y, y um, creo que gran parte del de, de éxito que tiene actualmente el canal se debe a, a la calidad de los vídeos y a la calidad con la que con la que grabamos, con la calidad con la que eh, también editamos. Y eso, entonces, el cómo hago lo que hago con un equipo muy guay de gente alrededor. O sea, Víctor Abarca, lo que tú ves en YouTube, no solo es eh, la persona, o sea, en este caso yo, a veces es un poco raro hablar en tercera persona, pero <ríe> eh, sino que son las eh, otras personas y entre ellas eh, José, que están detrás de la cámara eh, ayudándome a subir ese contenido de calidad. 
Toma, pregunta, respuesta. O sea, ¿qué respuesta te he dado? Bueno, la mejor. Perfecta. Perfecta. ¿eh? También hay que decir que solo has, Luego te pagamos, Víctor. Eh. Solo, solo has, escrito, te... has escrito estas dos cosas. He escrito estas dos cosas y ya con esto... Eh, pero ya con esto... Eh, pues no es por nada. Muchos guiones mmm, se han escrito con menos. <risa> eh, eh, vamos a... Por ejemplo, en nuestro sector... Dime. Te corto un segundo, por también mm, pasar por encima y, y, sí. y ver lo que ha hecho Víctor y cómo ha llegado hasta aquí, porque hablabas de que te, os mudaste de España a San Diego, sí un poco breve por encima. El primer pie, el primer pie que pusisteis en Estados Unidos fue San Diego. Sa eh, San Antonio. Ah, San Antonio, San Antonio perdón. Texas. San Antonio en Texas. Texas. Y, y de ahí luego os habéis ido moviendo hasta llegar a, a Nueva York, sí. no solo una vez. No solo una vez, sino dos veces, sí. Sí, a ver, esto esto yo creo que sería para que lo oyen, eh, si, si le apeteciera eh, que lo contaseis, eh, lo contara. Pero realmente o sea, lo que sucedió fue que durante los tres primeros años íbamos cambiando de un estado a otro dependiendo de a dónde le daban el hoy, a el hoy eh, digamos como su año de, de práctica, ¿no? Porque uh -huh. eh, él quería ser médico aquí en Estados Unidos y bueno, sobre todo él entró aquí queriéndose formar más en medicina en áreas muy especializadas y al final vio que había un camino de poder quedarse haciendo eh, tres fellowships y no sé qué y demás. Bueno, una, un, una movida de, de médicos. Y pasaste final... por, por Texas, Exacto. Por, por dónde más. Exacto, fue Texas, después de Texas eh, fue Nueva York, que fue el año justo que en el que nos conocimos. Nos conocimos. Uh -huh. Después nos fuimos a California, que fue donde cayó pues toda la eh, 2020, todas estas movidas. Y luego ya cuando nos vinimos aquí, de nuevo de, de California aquí, ya han pasado los tres años digamos que, que necesitaba uh -huh. para, para formarse. Y entonces ya dijimos, ok, ¿dónde nos vamos a establecer definitivamente? ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde queremos hacer nuestra historia? Vamos a Nueva York. Y aquí lo tenemos. Y aquí estamos. Pero el hoy yo creo sí. que si tuviera que elegir... Elegiría. elegiría el hoy yo creo el creo que elegiría California a él le flipa California le encanta San Diego le encanta el sol de San Diego de San Diego el, te, eh, el tenis todas estas la calidad de vida la lluvia y el mal tiempo no, no, le, no le gusta y a ti no por qué mira primero yo no conduzco o sea punto número uno segundo eh, yo soy rata de ciudad o sea a mí me gusta la ciudad a mí me gusta el jaleillo a mí me gusta las opciones. Y San Diego está muy bien, pero... Eh, cuidado, me encanta. Pero creo que es una ciudad para... O bien, que te guste mucho hacer deporte, cosa que meh, no es mi caso. O dos, eh, que seas más mayor y que entonces quieras una vida más tranquila, más relajada y quieras disfrutar del sol. Que, cuidado, que a mí también me gusta disfrutar del sol. Pero si sí, puedo ver la puesta de sol desde Brooklyn y el sol poniéndose en Manhattan Perfecto. en lugar de encima del agua, también firmo por ello. Volviendo a lo que iba a preguntar antes sobre nuestro sector, yendo a otro punto diferente, eh, ¿cómo llevas, eh, en cuanto a compañeros mm, creadores de contenido, cómo llevas hate, envidias? <risa> pues, <risa> a ver, a, entiendo que al principio no sería como, como ahora y... Todo crecerá exponencialmente, lo bueno y lo malo. Sí. A ver, yo creo que hay una cosa muy buena. Y es que vivo muy lejos. Entonces, eh, y que también yo me meto como mucho en mi mundo, ¿sabes? Entonces, yo desconozco mucho realmente lo que se cuece por ahí fuera. Lo desconozco muchísimo. Y de hecho me pasa mucho, por ejemplo, que descubro quizás un youtuber nuevo o lo que sea de, de habla, de habla eh, hispana y eh, cuando quizás lo conozco en la, eh, la vida real, en persona, me dicen, oye, pues yo hago vídeos en YouTube y mm, tengo un millón de suscriptores. Y es como... Hostia, pues no te conocía, o sea, y es... No estás tan pendiente de los demás como... No, no, la verdad es que estoy como súper perdido. Y es que si tú miras mi historial de las cosas que yo veo en YouTube, o sea, no verías vídeos de... O sea, no ibas a ver vídeos de tecnología de habla hispana. Ni gatitos tampoco. Gatitos, sí, eso sí. Ibas a ver vídeos, te lo juro, te lo juro, de huskies, básicamente, porque mi, mi sueño es tener un husky. Sí, y... no escuches esto, tapate los oídos. Eh... Me encantaría tener un perro eh, y veo básicamente vídeos de perros y de productividad y de cómo tener un six pack. Eh, <risa> ¿Hay comunidad? De youtubers. Sí, ya no tanto en España, sino bueno, al, posiblemente el Latam o no sé si Estados Unidos. 
Yo, a ver, por ejemplo, o sea, creo que en Estados Unidos los youtubers norteamericanos sí que creo, eh, o estadounidenses, perdón, sí que creo que hay como comunidad, al menos en el sector tech, hay un poquito más de comunidad, pero al menos eso es lo que se percibe desde fuera, que eso no sé cómo funciona desde dentro. Al menos yo, por ejemplo, desde, desde dentro con la comunidad eh, hispanohablante, o sea, yo me llevo, por ejemplo, muy bien con Adrián, que es Tech Santos, o sea, me llevo bien también con, con Charlie, que es un creador de, de contenidos para TikTok, o sea, tengo como varios nombres así como muy directos de personas con las que colaboro, trabajo, hablo con ellos, sobre todo con, que hablo más a nivel personal, ¿no? Verónica en España eh, y luego también ya no solo de youtubers, sino también de medios, eh, pues por ejemplo, Pedro de, de Apple Esfera, o sea, es uno de mis amigos, ¿sabes? Entonces, Pero, ¿y, y, ¿Tú piensas que hay obligación de tener mmm, una comunidad? Eh, una comunidad que se lleve bien o, no. o como es algo tan individual yo creo que es algo muy individual es decir creo que a ver creo que es si te cae bien a alguien bien y si no te cae totalmente no, no. o sea yo creo que sí que es importante entender que al final todo el mundo somos compañeros que nos dedicamos a lo mismo o a cosas parecidas nos dedicamos al mismo medio que es YouTube pero no te dedicas a lo mismo porque casi cada canal es diferente. Es decir, por ejemplo, el otro día lo hablaba con, con Adrián. Los dos, mucho, los dos hablamos de, de tecnología y los dos centramos nuestro contenido o, o gran parte, su contenido es casi 99% Apple. El mío tiene como un 80% o 70% Apple. Es muy también Apple. Pero los dos, eh, aunque nuestro contenido trata de algo similar, sí, la lo tratamos de, contarlo. de forma completamente diferente. Sí. Entonces, eso hace que... que no sé, creo que hace que las cosas sean también como sanas. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues depende. <risa> depende mucho. O sea, ahora, por ejemplo, que estoy preparando el World of Europe's Conference, ayer, por ejemplo, me, me levanté a las 7, a las 7 ya estaba a las 7 y 5 ya estaba trabajando, lo cual no es sano estar eh, con el desayuno eh, mientras estás trabajando. Y terminé de... Me levanté del... Bueno, comí una tortilla y um, a las 7 de la tarde, un poquito más tarde dejé el ordenador y luego continué un poquito más por la noche. Entonces, hay días o hay momentos muy locos en los que quizás le metes 12 horas, 14 horas. Hay otros momentos, por ejemplo, los viernes. Hoy es viernes, ¿vale? Entonces, eh, ha sido como, mira, pues por la mañana trabajo, me he hecho mis 4 horas, 5 horas más o menos, pero por la tarde me lo tomo para mí, para estar con mis amigos, haciendo un podcast, tal, ¿sabes? De tranquis. Y también eso es, una, es una cosa que estoy intentando pillar. El tema de los viernes por la tarde son para mí. Y los fines de semana estoy intentando recuperarlos. ¿A nivel de porcentaje de empresario o creador de contenido? ¿Dónde te pones? Pues es que yo creo que ahora mismo, a día de hoy, eh, es lo mismo. Para mí es lo mismo, porque al final no concibo... Eh, o sea, para mí YouTube es, es crear contenidos. Para mí es un negocio en el sentido en el que hay personas que dependen económicamente o que dependen, no, pero que, que, que mmm, les tienes que pagar. Entonces, eh, tú no trabajas gratis conmigo. Entonces, ni, ni el resto de mis compañeros, ¿sabes? Entonces, eh, hay, que, hay que hacer vídeos, hay que seguir pagando facturas, hay que seguir haciendo cosas. Entonces, en el momento en el que entras en esa dinámica, en el que hay que ya, pero, pagar facturas... Pero tampoco puedes ser, puede ser responsable tú como empresario, como jefe de los demás. O sea, tienes un equipo... Ese equipo, por supuesto, cobra, pero yo no puedo ser... Mmm, no puedes considerarte responsable de mí, de si no me das trabajo... Ah, no, no. no te... Sí, sí, pero, sí, te entiendo. Depende, yo creo que sí. ahí te puedes dividir un poco. Depende cómo exacto. gestiones tu negocio, puedes sentirte más, más o menos, o menos responsable. responsable. Exacto, exacto. O sea, quizás tú eres una persona como súper... O sea, tú tienes un montón de proyectos aparte, ¿sabes? Pero, por ejemplo, no es el caso de, de todas las personas del equipo. Entonces, eh, hay personas del equipo pues que quizás eh, soy de sus eh, pocos clientes o de los pocos proyectos la que llevan. principal. Eh, claro, entonces ahí en cierta medida sí que tienes una responsabilidad de decir, ostras, tiene que salir este contenido. Entonces tengo que, o tengo que, perdón, no, no salir este contenido, sino tengo que continuar con el canal. No puedo no hacer nada, no puedo decir, ah, un mes de vacaciones, yeah. ¿sabes? Además, entiendo eh, que sí has empleado mucho tiempo en construir un equipo Exacto. que te funcione, pues en cierto modo sí que te sientes, uno, responsable de que les funcione a, al resto, y dos, egoístamente como empresario, de que te funcione a ti para no tener que vol volver a montar otro equipo, que no es algo que cueste poco. Exactamente, o sea, encontrar la gente mmm, que funciona guay, y eso ya, ya no solo que funcione en guay contigo, sino que funcione en guay con el resto. 
Es decir, eso cuesta un montón. Yeah. Es decir, por ejemplo, que cuando tú grabas un vídeo, José, cuando tú, cuando tú y yo salimos a grabar un vídeo, que luego eh, se lo pasemos a Sara, que es la editora, eh, y entienda lo que está lo que está recibiendo o sea, es un eso, trabajo de mucho tiempo eso no es fácil o sea no es llegar toma aquí tienes el vídeo toma aquí tienes el no. aquí montalo aquí monta el vídeo no. no o sea eso es mogollón de curro de no, previo y nos pasa a nosotros también en, en nuestro sí. trabajo sí o sea, no, es, no, no, no vas a conseguir eso del día de la mañana no 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 Entonces, de la noche a la mañana no del día de la mañana y qué te, qué te gusta más en, en en tu trabajo, la parte más puramente de creador creación, o la de empresaria. Creación. A ver, a mí lo que me mola es la creación. ¿Sabes? Me mola el, el cacharreo, el ahora el, las camaritas, el que he estado haciendo antes de, de que estuviéramos grabando. Sí. Jugar con la mesita de mezclas y poner todas las voces habidas de por haber de ahí. ¿Por qué? Porque me gusta el cacharreo, me gusta el... el el botoncito. Por eso intento y... que queden lo menos posible, porque si no se comprarían todos los cacharritos. Sí, 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 totalmente. Y me gusta más la parte de creación, pero sí que tengo que decirte una cosa, y es que mi trabajo se ha convertido desde hace un año más en business que en creación de contenido. El tiempo que le dedico ahora a crear contenido es menos que el que le dedicaba antes. También es verdad que ahora diluyo esa carga de trabajo en más personas y al final con lo que me quedo es con la parte de gestión de gestión de cosas que el equipo mis compañeros al, al, no pueden. Al, o sea, no al, lo creas tú, pero has creado las herramientas para, para que exacto. tengas... O sea, no hemos notado en tu en, en tu canal ni, ni en tus canales que haya bajado el volumen de creación, sino que ha subido <risa> sí. eh, siendo creando tú menos. Pero sí. porque le has dado las herramientas a tu equipo para... Sí. Que no. al final es lo que estabas diciendo, que estás invirtiendo más tiempo en la parte business sí. para hacer crecer. Sí, justo. Aparte que tú también tienes mm. más proyectos, aparte del canal de YouTube, tienes sí, sí. el podcast. Dos podcasts, chaval, dos podcasts. Eh, ¿qué, no. más, ¿Qué más tienes? ¿Quieres que te hagamos hace, publicidad? Hace, <risa> exacto. Luego te paso el pie, ¿eh? Así. Hace poco hiciste un curso de, creadores. de creador de contenido. Eh, sí, que no paro, ¿eh? O sea, que no paro. Esto de aquí, 24-7, chaval. 24 -7. Esto no cierra. Eh, ¿En qué crees que te compensa a nivel de esfuerzo el estar en Nueva York? Muy buena pregunta. Está mía. Muy eh. buena pregunta. Y esta no la he escrito yo. Pero está muy bien. Bueno, no sé si es mía o de ella. ¡Eh, Aranza! Bueno, bueno yo te la cedo, cariño. Vale. ¿Ves? Ahí, ahí, qué fuerte. Pues, entonces, voy a responder mirándola a ella. Porque Perfecto. Soy ya. <risa> pues, eh, ¿en qué me compensa Nueva York? Pues... Le he dado bastantes vueltas a este tema, sobre todo porque he pensado muchas veces, si me mudase a España, eh, al final casi todos mis sponsors, casi todas mis, mis campañas y demás salen desde España, hmm. salen muy poquitas desde Estados Unidos. Los costes serían muchísimo menos, eh, de, de, de mantenimiento de muchas cosas, tasas, tal, uf, un montón de cosas menos. Eh, y luego ya costes de vivienda muchísimo más baratos, uh -huh. o sea, te ahorrarías un, un montón de, ta, de tal. Pero al final pienso que Nueva York en sí sí que me compensa por dos cosas. Uno, por la cantidad de eventos, cosas que se crean alrededor. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, hace no mucho fue también el evento de un evento de Microsoft uh -huh. para presentar eh, Bing AI. Eh, y ese mismo día tenía el evento de Microsoft y luego tenía, eh, por la mañana fue eso, y luego tenía un showcase de los nuevos juegos de Apple Arcade. Entonces... Eh, que se junten estas dos cosas en un mismo día solo pasa en esta ciudad. Eh, claro, porque en hecho, España podría ser, imagínate, un evento en Madrid, otro en Barcelona, o sea, el mismo día, dos eventos, o sea, es imposible. Dos eventos en la misma ciudad. Y además con una diferencia de eh, unas cuantas calles. O sea, bueno, de, de, o sea, que es como en la misma ciudad. Que, que posiblemente acá. incluso estén eh, organizados o previstos para que mm, creadores de contenido como tú para que medios asistan a uno, uno y a otro el... estoy convencido, te lo juro que, que muchas veces su suceden así las cosas otras veces seguro que serán casualidad otras veces quizás no, pero eh, sí que creo que esta ciudad sirve como un hub uh -huh. en el sentido de hay un montón de gente que está buscando lo mismo, que hay un montón de creadores hay un montón de medios, hay un montón de, de, de bueno pues de, de, de bullicio, de gente haciendo cosas entonces eh, a nivel de negocio y de, y de creación pues te compensa mucho y luego la segunda cosa por la que me compensa esta ciudad es una cosa que tú y yo hemos hablado un montón de veces que es la ciudad como otro eh, actor más, como sí. otro como, como de, ya no como decorado sino un como actor exactamente sino por ejemplo cuando hacemos pues es un reviews, añadido más a, a es un añadido más sí. o sea, vivo un hacemos, añadido vivo un añadido vivo 
Sí, porque cuando hacemos las reviews, o sea, queda muy guay, por ejemplo, cuando hacemos que si las tomitas de los edificios, que si el Empire por allí, que si no sé qué. Y no solo estás haciendo, ah, mira, la cámara tiene ahora un 3X de zoom, no. Sí, y estás mostrándolo en, yo qué sé, en, una, en un polígono industrial. No, sino que estás diciendo, mira, tiene un 3X y esta es la foto que he hecho del Empire State. ¿Por qué? Porque estás en una de las ciudades más fotografiadas del mundo, más visuales del mundo. Que incluso las campañas que hacen las marcas se hacen aquí. Se hacen aquí. Se hacen aquí. Entonces, me acuerdo que para... Creo que fue para la review del Pixel... Fue para una review de algún Pixel que, que hicimos. Eh, me acuerdo que las fotos de la campaña va? las hacían en Central Park uh -huh. y creo que, creo que lo hicimos juntos. Creo que, o no Puede sé si ser. habíamos empezado a trabajar tú y yo juntos todavía, no estoy seguro. Pero creo que sí, ¿eh? Y que nos fuimos a la misma roca Creo que, es, creo que sí que lo hicimos juntos. Esta, Puede ser, me suena. Que nos fuimos a la misma roca a replicar la foto que habían hecho para la campaña del Pixel eh, para ver, pues, o sea, para, para, para que quedase así de bien en el, en el, en el vídeo. Porque también a ti y a mí nos gusta <coughs> mucho el buscar que el vídeo quede fino, que el vídeo. O sea, los detalles. Cada detalle está medidito. Y a nivel inspiracional, pregunta para los dos. Eh, ¿Creéis que influye que, este, que estéis en Nueva York o que estéis en España o no? ¿Tú qué opinas, José? No tiene nada que ver. O sea, bueno, José es un loco enamorado. Está enamorado. No, pero no, 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 tiene, no tiene nada que ver. O sea, bueno, tú aún, aún vienes de una ciudad, Madrid, bueno, cerca de Madrid. Pero nosotros Ahora, venimos, juez, eh, con orgullo. Pero nosotros venimos de, de, de un pueblo, 16.000 habitantes. Ver, perdóname, que yo soy de Elche. Tú vienes Elche? de un pueblo. Bueno, Elche también es casi pueblo. ¿Qué dices? Pero, ¿Qué dices? Dios, te van a matar. Pero, pero bueno, venimos de un pueblo donde no, hay, no es tanta ciudad... Eh, por supuesto no vivíamos en el campo no eh, con cabras y vacas pero que es que me futuro, gustaría esto es que ese es mi futuro pero sinceramente a nivel de inspiración o sea salir a la calle y encontrarte mil historias diferentes o sea sobre la cabeza te explota directamente te acuerdas cuando eh, estábamos grabando el vídeo de los auriculares y había un tío con un traje de Louis Vuitton y con un claro, eh, osito justo. en la cabeza. O, o estábamos en, no sé en qué zona era, no sé si era West Village o qué zona era, mm. estábamos grabando y de pronto dos tipos con cámara, dos paparachis, hacien, Ay, haciéndole fotografías a alguien que no sabíamos mm. ni quién era. Mm. Pues, Pasan muchas o sea, cosas. Esas cosas solo las encuentras aquí. Y te inspiran eh, mucho también. Una sesión de fotos para una marca, sí. eh, grabar una peli, una serie. O pasearte por su ojo y ver que están hay un equipo a lo mejor de 15 personas haciendo sí. fotos a un modelo en... Un metro cuadrado donde hay sí. un buzón, una bici antigua atada y ahí se están marcando claro. una sesión. Literalmente. No, no te voy a preguntar cuál es tu zona favorita de Nueva York porque vas a decir Soho. Déjalo, déjalo, que no, tenías que haberlo dicho. Pero es que era, odia a Soho. No sé por qué, José, tío. Últimamente o sea, me está gustando un, de nuevo. Po un poco más. ¿Por qué? Porque pero hace mucho que no grabamos en Soho. No, ¿Eh? no pero es que eh, la zona es, es bien... Pero, es bien. pero hay momentos del día en los que hay demasiada gente. Sí. Ya es. Los viernes, square. viernes, es viernes, no, square. Puedes. viernes es, no puedes. No puedes andar, viernes no puedes moverte. No puedes. Eh, entonces, sí que es verdad que nosotros normalmente salimos a grabar entre semana cuando salimos. Sí. Y entonces pues, no, no tienes tanta gente, pero fin de semana es, no es, imposible. es muerte. Sí. Pero bueno, desde que desapareció la pandemia, yo creo que toda la ciudad es casi Una así. Una locura, sí, eso sí. Hace, ¿Cuánto tiempo hace que te mudaste a tu nueva casa? Mm, septiembre. Septiembre de... Echa las cuentas. Septiembre. Del año pasado. Septiembre del año pasado. Eh, y desde que llegaste, estabas, estuviste aquí, en aquí Manhattan, lado. cerquita. Sí. Eh, al lado tuyo, además. Estábamos al lado. Justo. Eh, la Recuerdo todavía llevarte eh, eh, metraje... En persona. Sí. Toma el disco duro. Es verdad, pero es que vivíamos ahí 10 minutos. Buah, yo eso lo pensé en un momento y digo, me siento un, un repartidor de telepizza en discos duros. Ya. ¿Qué? Eso pero estaba época, guay, ¿eh? Esa época me gustó mucho, tengo que decirlo. Estaba muy guay tener a tus amigos a 10 minutos. Literales, y, ¿eh? Sí, 10 minutos. Es que era 10 minutos. ¿Y cuántas veces quedábamos entre semana? De, oye, ¿qué cenamos? Tal, pues subimos a casa, nos bajamos a vuestra casa. Sí, porque... Eso lo hemos hecho mucho. Es una ciudad complicada, yo creo que para sí, esto, para, sí. para quedar con gente, para tomar algo, eh, cualquier distancia, mm. por tonta que sea, es media hora, 40 minutos. Sí, 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 sí. sí ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué diferencias podrías encontrar entre vivir o alguien que viva en Manhattan a alguien que viva en Brooklyn? Pues mira, ahora una de las diferencias muy buenas es el, es el tema de, del tiempo que tienes que pensar. Eh, a ver, que también hay que decir una cosa. 
que lo de los 10 minutos de diferencia entre, o sea, de cuando quedábamos antes y tal, eso es porque literalmente vivíamos a unas cuantas calles. Porque, sí, 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 que, 10 calles. Exactamente. Porque, por ejemplo, con, con otros amigos, con, con César, por ejemplo, cuando, sí. quiero quedar con, cuando quería quedar con él desde la antigua casa, también tenía que pensarlo en media hora. No, decir, ocho, o alguien, la misma de o metro, viviendo en Manhattan. Con en suerte. En, viviendo sí. en Manhattan, en cuanto vivas en... Si tú vives en West, vives en el East, ya está. Exacto. O sea, ya tienes 20, sí. 25 minutos Minio. o más. Minio. Sí. De hecho, hoy, por ejemplo, eh, cuando he venido para acá, eh, he tardado... Bueno, he tardado. He tardado muchísimo más, pero porque me equivoco con el metro. Pero... Señora mayor de metro. Porque no iba leyendo. O sea, iba, iba como en mi mundo, tío. Y entonces, de repente, he metido en otro metro. Porque aquí en esta ciudad pasa, eh, pasan por el, mismo, por el mismo andén. Pueden pasar dos trenes diferentes. La línea E, la línea no sé qué. Y entonces me he equivocado, ya está. Bueno, total, que me he metido en otra línea y que me llevaba abajo de la ciudad. O sea, me llevaba para... Bueno, Montan. total. Sí, o sea, me llevaba a, 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 bueno, al, al sur de, de la ciudad. Y eh, aún así, si lo hubiera hecho bien, hubiera tardado 35 minutos. Desde la puerta de mi casa hasta la tuya. Sí, bien. tampoco, no, no, si no es tanto bien. tiempo, pero bueno, tienes, cuentas hora punta, cuentas sí. tal, algunas veces que nosotros hemos ido a tu casa con el coche, al final Eso es, muerte. Es, es una locura, sí. es que es verdad que bueno, la gente se queja mucho del metro y todo lo que tú quieras, pero el metro va super ojo, rápido. amigo, cómprate un coche y cruza la isla. Sí, no, peor, no, no. yo creo que o sea, sí. es mucho peor. Sí, tardas pero... mucho más, de hecho, me salía en Uber, eh, creo que eran como 42 minutos, metro 35 ya vale. está. Y encima te una pasta. Diferencia sobre vivir en Nueva York. No me, vale, no me vale que es más tranquilo y aquí es más movido. Pues te voy a decir una cosa. Es más tranquilo. Es y más aquí... tranquilo y Se ahí, está volviendo o sea, una señora. Sí, pero es que eh, fuera, de, fuera de broma. O sea, cada vez que vengo a la isla eh, salgo aquí diciendo uff, ¿sabes? Salgo porque dices, eh, no, fuera de broma, o sea, todo el mundo, muchísima gente, muchísimo calor, muchísima basura en el suelo, o sea, te pone en una situación de estrés la propia ciudad. Y te lo juro, sí. es, llego a mi barrio y es todo como, o sea, que además mi barrio, o sea, que dices Brooklyn, Brooklyn, o sea, es Williamsburg Green Point, o sea, eh, es súper tranquilo, o sea, es tranquilo, pero es, y además lo que no tiene son turistas, eso es una cosa que está guay. Aquí, por ejemplo, muchísimos turistas. Me bajé en la quinta con la 53 antes. Y eh, para venir para acá. Y entonces todo el camino ha sido como turista, turista, turista. Y además yeah. pasas muy cerquita de, de Times Square sí. y hay muchísimo Horror. turista. Cuando llegas a, a la zona más o menos de mi barrio, hay turistas, es gente viviendo, es gente joven que sí, vive sí, en la es, zona es y ya está. residencial. Sí, sí, entonces ves a la gente disfrutando de los parques, de las tiendas y luego se está poniendo muy guay la zona porque se está poniendo como muy rollo sojo en ciertas cosas, en tiendas y demás y de opciones de restaurantes muy bonito todo y demás pero todavía no ha llegado el turismo entonces eso es algo que de verdad me gusta si mañana si mañana tuvieras que volver a os tenéis que venir para, para allá chicos eh, no lo está bueno, vendiendo ¿eh? mi no, objetivo pero... es que se vengan otra vez cerquita de nosotros <risa> a ver hay veces que necesitamos un cuidador de Siri sí me no, no cuentes historias <risa> nah, a ver, de momento yo creo que vamos a aguantar aquí ya, pero porque habéis, comprado el, porque habéis pagado el leasing este de para dentro de dos años. Hemos comprado el edificio, no lo sabes. Habéis comprado el edificio, claro. o sea, vais a estar dos años pagando el leasing de este sitio, entonces ya os toca. O sea, se nos pasa en tres En septiembre meses. seguramente nos llegue ya la notificación en para ver qué septiembre hacemos. de este año? Sí, amigo. Pero no si dos meses antes de que me empiece. Pues vais a flipar, ¿eh? Porque es que encima han subido los precios por de favor, esta ciudad. Por favor, Víctor, ¿eh? Por favor. O sea, es que vais a flipar. Y es que están los precios de, de esta ciudad. Mira, o sea, mira Víctor, este fin de semana va a, va a empezar a hacer, a hacer scouting de, de casas en Greenpoint. No, este sí, a ver de, qué hay libre. No, este fin de semana no, que se va a Cupertino. Ah, es verdad, perdón, perdón. La siguiente sí. O sea, os hago va, a ir a, va a ir con la libretita y apuntando. Este, este puede encajar. Sí, fuera de broma. Es que vais a flipar. Todo eh. en el círculo de 15 minutos alrededor de su casa. En un radio de... Exactamente. <risa> bueno, a ver, cuando vienes a una ciudad así, ¿no? O sea, ya sabes lo que hay. Eh, yo creo que no sabes lo que hay. Dices eh, de, de, de los precios de caro. De los precios de todo. Tú también te has ido fuera y también estás pagando precios que en la vida se te hubiera, ocurrido. Sí, 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 hubieras es cierto, planteado es pagar en España. Es sí, sí, sí. sí, o sea, sí. sí. Eso, eso es verdad. Eso es entonces, verdad. Pero bueno. la, la isla últimamente está de locos. Se les ha ido. Sí. O sea, se les ha ido. Sí, sí, sí. sí, sí. No, yo creo que nadie te va a decir lo contrario. O sea, está... O sea, a ver, que Manhattan se ha convertido en la ciudad más cara del mundo. Hmm. O sea, flipas. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues irte de Manhattan, ya está. O sea, que encima, y hay 10 minutos, hay 10 minutos, y encima tienes parques. 10 minutos, así. no mintáis que acabáis de decir que mínimo son 30 o 40. 35, 35. 
volviendo a... Pero bueno, si quieres venir a lo que, para venir a vuestra casa, porque vuestra casa está en el East. Pero no, si, en el, el West. West. En el West, eso, perdona. Si me planto en, eh, por ejemplo, en, con la L, te plantas en 10 minutos en, en Union. En Union Square. Está súper bien, es el centro. O sea, mm. está sanada de... Está muy guay. Bueno, y habláis de diferencias entre fuera de la isla y dentro de la isla, pero si tienes que mmm, contar los contrastes o cuál sería el mayor contraste que encuentras a nivel personal o profesional o y pre, eh, profesional entre España y pero Nueva no, York. Pero no nos ha dicho todavía la diferencia entre sí. vivir en Manhattan y... Yo te lo he dicho. Te José, te no dicho, escuchas. José, no escuchas, tronco. O sea, voy a entrevista. <coughs> no se has centrado, ¿eh? Nos has dicho solo la velocidad. El invitado el... te importa una mierda. Él ha venido a hablar de su libro, ya está. <risa> ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, vale. Madrid, Yo te preguntaba un contraste más, más, más grande más fuerte, entre España eh, sí. y aquí, tanto a nivel personal como profesional. Calidad de vida. ¿Aquí más calidad de vida o en España? Allí, en España. En España hay mucha más calidad de vida. Hay más vida de terracita, más vida... Cuidado, bueno, porque mi barrio es un poquito de vida de terracita. Pero, ¿Y tú la disfrutabas estando allí? Yo no disfruto de la vida de nada. Entonces. O sea, yo lo único que hago es trabajar. Yo siempre, lo único que he hecho en mi vida ha sido trabajar, ya está. Hasta de cuando era adolescente trabajaba, ya está, punto. Entonces, pero es agradable ver a la gente disfrutando de la vida, ¿sabes? O sea, disfrutar viendo a los demás. Disfrutando. Disfrutando de la vida. Sí, dices, mira, están tomándose su cerveza. Se lo están pasando bien. Se lo están pasando y bien. Yo aquí. Y entonces, ¿qué hacemos en Nueva York? Pues aquí vienes básicamente a trabajar. A trabajar y a, bueno, y a trabajar. Ya está de lo que implica eso y bueno sí yo creo que si consigues una buena calidad de vida eh, o sea si tenemos yo creo que todos nosotros podemos decir que tenemos una muy buena calidad de vida también en esta ciudad eh, sí. te ha hecho crecer por lo menos no creo que la ciudad de por sí me haya hecho crecer quiero creer que sí eh, que la experiencia de venir aquí y demás me ha hecho crecer no a nivel profesional pero sí a nivel personal a nivel personal creo que sí que he crecido y si me preguntas ¿en qué? Pues, ¿sabes en qué? En que quizás Madrid eh, es... O sea, Madrid yo siempre lo he visto como un conjunto de pueblos. Entonces, es como si Madrid, la ciudad, hubiera expandido mucho, pero al final son como un conjunto de pueblos. Y al final, pues no dejas de estar viviendo como en tu barrio, en tu, en tu zona, en tu, en tu sección y demás. Pero aquí al final piensas que son 8 millones de personas metidos en una isla pequeña y que todo el mundo viene y está cada uno de su padre y de su madre. Entonces, es como que todo te da igual. Y entonces una cosa que aprendes es a que ciertas cosas te den igual, ¿sabes? A que vayas más como enfocado a ciertos a ciertas... Eh, que quieres trabajar, bueno, pues, pum, ¿sabes? Que vas a... y quieres que te apetece ir vestido de esta forma, pues vas. Porque nadie te va a decir nada, porque no, porque no vas a poder competir con el señor que llevaba la cabecita de oso y el traje de Louis Vuitton. No. Porque Pero tiene su pro y su contra. Quiero decir, hmm. tiene sus dos caras. Dices la de que puedes hacer lo que te dé la gana porque la gente va muy enfocada en lo suyo. Sí. Pero igual que nadie, o sea, no miras a nadie y vas a lo tuyo, lo guay es que cuando quieres mirar, también hay mucho donde mirar. Y o sea, porque cada uno hace lo que sí. le da la gana. Sí, y también quizás te puedes sentir un poco solo. Que eso es una cosa muy sí. interesante. Que en una ciudad de 8 millones de habitantes te puedas sentir solo. Es que yo creo que hay muy poca gente que... O sea, neoyorquinos que vivan aquí, que tengan su familia aquí y demás. Yo creo que esto es una isla... Como Depende de gente... De la zona. Pero mayoritariamente no te da la sensación que es todo gente que viene de fuera. O sea, que está de paso. Depende de la zona, de nuevo. Porque, por ejemplo, todo lo que es eh, Midtown... Sí que te diría que sí, 100%. Midtown son turistas. Bueno, toda la zona residencial, eh, obviamente, es más... Sí, pero, por sí, ejemplo, si te vas a Upper, Upper West, West, West o Upper East. Y sé que es bastante residencial y bastante de gente Familia. que lleva ahí toda la vida y todo eso. O sea, depende. O Harlem, por ejemplo, lo veo también como muy de... Toda la vida de allí, ¿sabes? No sé. Eh, yo creo que depende un poco. Pero sí que, por ejemplo, considero que para lo que es el. el nosotros, ¿no? Que, que al final somos inmigrantes en, este, en esta ciudad. Eh, sí que puede llegar, moment, puede llegar a haber momentos en los que te sientas como muy solo, a pesar de estar rodeado por un montón de gente. Porque te falta conexión, te falta sí. tu raíz. La gente va muy enfocada a su rollo, muy sí. centrada en lo suyo, viene a, a conseguirlo sí. y como que no suelen abrirse, a no ser que te lo requiera algo. Exactamente. Y luego además, por ejemplo, no sé si esto os pasa a vosotros, pero a mí me chocó muchísimo eh, el montarte en el ascensor y que no te diga la gente hola. ¿Sabes? Que en España no se te ocurre no decirle hola a alguien en el ascensor, ¿sabes? Ni levantar la mirada. Ni levantar la mirada. Entonces, 
Y también. sin embargo, al contrario también. También he tenido gente que no he conocido y he subido en el ascensor y me ha dicho, me encanta cómo llevas el pelo. Es que es, que es como todo como muy... Es como muy extre extremo. extremo. Sí, pero sí. también hay tanta cantidad de gente en los edificios que, bueno, nosotros en, en España o en nuestra casa eh, conoces a toda la gente que vive en el edificio, sí. pero aquí es pueden vivir 300, 400 Ya, pero no personas. hablo del edificio, mm. la, la ciudad en general. Yeah, por sí. España, mm, a mí, mi... mi, mi a mi experiencia. Uno, sí que vas fijándote en todo lo que hay, con lo cual creo que la, la, la gente se cohibe más a la hora de, de expresarse en todo su mm. en toda la gama, digamos. Eh, y luego, justo esto, que la, la gente normalmente cuando no te conoce de nada, cuando yo absolutamente de nada, no se ve algo en ti que le choca o lo que sea y no, no se siente con la libertad de decirte, ah, pues, o, o de preguntarte, ¿cuántas veces no nos han preguntado? Eh, oye, pues qué cámara se está tal o cómo estás grabando. Gente que no conoces mm. por la calle en un semáforo. Sí, o por ya, Siri, al, preguntan mucho. Yo al principio decía, nos van a robar. Nos sí. van a robar, pero, pero que ya. Y no, y es que la gente mm. sale y se interesa y pregunta y, sí. y si te tiene que decir que le mola algo o preguntarte por algo de ropa que lleves. De, sí. do, oye, ¿dónde es esto? Sí, eso en es España verdad. yo esto no lo he vivido, por ejemplo. Eso es verdad, eso es verdad. Sí, eso es sí pero no, lo normal es que es una ciudad muy individual. Sí. Cada uno tiene yo sus... no estoy de acuerdo, yo creo que es... Eh, muy extrema. Es muy extrema. Me he encontrado mucha gente que sí, que sin ton ni son, me, me dicen algo y digo, esto ¿por, do, ¿por qué me sucede esto? Sí. Y por otro lado, gente que pasa totalmente como estabais diciendo. Mm. Sí, es... Volviendo un poco al, al inicio, eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia o cómo fue lo que viviste cuando decidiste veniros a Estados Unidos. Eh, Sabemos que es un proceso largo, complicado, el conseguir un permiso de trabajo, una visa y demás. ¿Cómo fue tu, tu experiencia? Mi experiencia fue un, un caos, la verdad. O sea, eh, cuando nos vinimos ya definitivamente a, a Nueva York, eh, yo me saqué la visa O1, que la visa además eh, como orientada a artistas, no por el tema de, 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 bueno, pues de YouTube y todo eso. Y me acuerdo que fue un proceso de, de visa en el que estuve, o sea, lo monté todo en dos, tres semanas. Me acuerdo que me, dije, me dijo todo el mundo, esto va a tardar dos meses, no sé qué tal, y dije, no tengo dos meses. No tengo dos meses porque tengo que seguir trabajando, tengo que trabajar, tengo que hacer vídeos, esto no puede parar, no. Y paré el canal, de hecho. Paré el canal casi, paré el canal dos meses, de hecho, un mes. Un, un mesecito out. entero, sí, sí, sin hacer nada. Entonces, todo el mes, digamos, estuve de, de, de o sea, los 15 días de preparación que tuve, más luego los 15 días hasta que me aprobaron la visa, que no subí nada. Eh, porque es el tiempo legal en el que tú no puedes hacer nada todavía. Y um, hasta que te dicen, ya puedes trabajar, ya puedes, empieza tu visa a partir de tal fecha y tal. Y la verdad es que me salió súper bien con, con los tiempos, porque tardé muy poquito en prepararla. Todo el mundo me decía, vas a tardar mucho más tiempo, vas a tardar tal. Y dije, es que no tengo tiempo. O sea, si tengo que trabajar por las noches para eh, sacar toda la documentación para la visa, lo voy a hacer. Lo hice y al final me la aprobaron. Y eso fue uno de los puntos más de más ansiedad que he pasado, te lo juro, en, en mi vida, el, el, el preparar la visa. Y um, eso así fue como vinimos. ¿Por qué? ¿Por qué de qué? Porque, ¿cuál era la pregunta? <risa> la que, ¿Cómo fue el proceso? La, de, pregun que como, la, la pregunta ansioso, era. Ansioso, ansiedad, sí, terrible, fue? complicado. Eh, te lo juro, o sea, el proceso de visa, cuando alguien me dice ahora. Bueno, de hecho, ahora mismo estoy en el proceso de renovación de la visa. Lo que pasa que ahora ya es muchísimo más fácil. Pero me acuerdo, o sea, cuando alguien me dice, estoy haciendo un proceso de, de visa, es como. Madre mía, pobrecito, pobrecita eh, en la que se está metiendo. Te compadezco, ¿no? Sí, te compadezco, porque es mucho, es muy caro. Y además, ya no solo es que sea muy caro, no es que garantías. es muy incierto. Exacto. Es muy incierto. Entonces, nadie te, te dice que te van a decir, sí, tienes tu visa aprobada. Da igual el tiempo que inviertas no. o el dinero que inviertas. Siempre hay, hay alguien que va a decidir sí, según los sí, criterios sí, que sí, tengan no. mente, si sí, sí o si sí, no. Exacto. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, sobre todo yo creo que si, si quieres hacer las cosas bien, porque, a ver, hay formas de venir, ¿vale? Pero eh, al final tú, como, como, como eh, trabajador que, que quieres hacer eh, las cosas bien, dices, no, 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 o sea, yo quiero siempre hacerlo todo bien, quiero facturar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero, quiero hacerlo siempre todo correctamente. Entonces, cuando lo quieres hacer correctamente es cuando hay un montón de, de baches en el camino. Eh, porque te das cuenta de que no hay atajos y de que... 
eh, no es que solo no haya atajos, sino que es un camino muy empinado. Pero también la tranquilidad que te da el saber que estás haciendo las cosas bien y que estás pudiendo trabajar aquí con un permiso de trabajo, que estás legal, que estás todo. O sea, porque lo otro es estar ilegal, es estar literalmente sí. ilegal. Eso no se puede hacer. Y eso es algo que jamás me con o sea, contemplé. Entonces dije, mi proceso de visa tiene que salir y tengo que luchar por esto porque no hay otra opción. Es mi única opción. No y tengo un plan B. Y a día de hoy, mm. mirando atrás... ¿Pensabas que iba a ser tan complicado? No. no. O, ¿O pensabas que iba a ser mucho más sencillo? Pensaba que iba a ser mucho más sencillo. Mira, ¿sabes lo típico cuando estás en España y te dice alguien? Ah, pues eh, lo que lo sueles escuchar, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, mi madre. Ah, pues eh, el hijo de tal persona se ha ido a Estados Unidos y está trabajando allí en investigación, está en el... Yo qué sé, haciendo cualquier cosa. Ah, bueno, pues ya está. Allí, pues como tú piensas en tu mentalidad europea, pues seguro que se ha ido a Cuenca, ¿sabes? Sí. Eh, se ha ido a Cuenca o se ha ido a, 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 a Massachusetts, pues ya está, pues lo mismo. Y cuando de repente ya te metes en este proceso de, de visa y dices, espera, espera, que el que se fue a Massachusetts, o sea, flipas lo que ha tenido que hacer para poder estar allí, porque sí. ha tenido que probar que es un crack para que le hayan permitido eh, esa visa, ya sea de trabajo, de estudio, de lo que sea que ha tenido que estudiar o trabajar o... Bueno, tengo que currar mucho y tiene que ser muy crack para que se lo hayan admitido. ¿No te parece que la, las entrevistas o cuando tienes que presentarte para el visado es como una, una campaña de marketing en la que te tienes que vender, pero vamos, como un producto? Pero es que Porque eres ves... un producto aquí, o sea, es que te están comprando sí. literalmente. ¿Es ¿Me interesa tenerte o no me interesa tenerte en mi país? Es, totalmente, totalmente. Pero yo creo que también es una mentalidad que tienen aquí bastante interesante... Porque lo que están haciendo es que haya un tipo de, de, de eh, trabajador que viene con visas que... que Realmente la visa One es a, para personas que tienen habilidades extraordinarias. extraordinarias. Especiales, sí. Bueno, Entonces, un poco especial. especial sí, 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 especial. Sí. No, no, no o sea, te lo van a poner fácil. Tienes, no te lo van a poner fácil. O sea, literalmente tienes que justificar él porque eres eh, un crack en este, en este aspecto. Y la verdad es que a mí, por ejemplo, siempre me ha costado mucho venderme en ese sentido. Eh, aunque luego parezco como muy chapalante y demás. Pero me costó mucho el. el ¿Sabes? Yo creo que también eso nos pasa un poco a los españoles, ¿sabes? Como que nos cuesta un poco el, el sacar pecho de las cosas que has hecho, ¿sabes? Y entonces cuando tienes que cambiar de mentalidad y decir, no, 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 espera, espera, que si quiero conseguir esto, me toca sacar pecho y me, so y me toca decir el por qué soy un crack. O sea, me toca venderme como un crack, porque si no, no me van a, no me van a hacer caso, no, van a, no te van a dar la visa de habilidades extraordinarias o, o lo que sea, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando dices, vale, que hay que venderse, hay que venderse y ya está. Y hablando un poco de, de por la mentalidad de los de los americanos como es y demás, ¿ves diferencias en socialmente? O sea, ¿qué diferencias? Sé que Estados Unidos es bastante grande y tú que has estado en distintos puntos de, del país, eh, comparado con, con nuestra casa, con, con España, ¿qué sería lo que más te choca a nivel social, las, las, los choques culturales? Espera, espera. ¿Estás poniendo los grillos? Sí. No, he puesto unas trompetas. Unas trompetas. José jugando con la mesita. ¿Ahora que ha sonado? Ahora quiero unos cascos también. Grillos. Es que es lo que tengo en mi cabeza, grillos. <risa> pues, eh, creo que el sentido... No hay croquetas. ¿Qué? Que no hay croquetas aquí en Nueva York. Una cosa... Vale, es cierto. Eso es una cosa importante. Las paellas. Que las paellas aquí son bastante mediocres. Bueno, eh, sí. Pero no, lo que, me ha, lo que me ha chocado bastante ha sido, eh, por ejemplo, ciertos temas como la sanidad. ¿no? Que la sanidad eh, no sea pública... Que, que haya que pagarla, eh, que haya diferentes tipos de seguros. Lo difícil que es entender los seguros médicos, que es súper complicado, eh, complicado, es... No sé, ese tipo de cosas me han llamado bastante la atención. Luego, por ejemplo, eh, el tema de la educación, que la educación también dependa muchísimo. O sea, que literalmente el futuro de una persona depende mucho... Por, ya no solo económicamente, sino también por, bueno, que, que es, al final todo, Aquí eso. todo es, es el, el dinero, pero también por ejemplo la zona en la que vive, es decir muchas personas se mudan de, de barrio básicamente para que sus hijos puedan ir al colegio de X distrito 
para que pueda tener más opciones eh, luego de entrar en una mejor eh, universidad o un uh -huh. mejor instituto, una mejor universidad y demás. Y luego también cómo funcionan las universidades Ivy League y, y luego, también cómo, luego también las deudas con las que sale la gente después de haber estudiado. Que eso es una cosa que, por ejemplo, en España, que tenemos prácticamente la educación prácticamente eh, subvencionada, la, la educación pública, eh, dices, wow qué, qué pasada, ¿sabes? El, el, el hecho de cómo funcionan aquí las cosas. Y no estoy ni, ni a favor ni en contra, es decir... Es diferente. Es diferente. Y entonces, creo que hay muchas cosas que aquí hacen que me parecen muy bien y que, que están muy bien planteadas eh, y otras cosas que, que, que bueno, que, que no pero sí que por lo general dices es diferente y a ellos por lo general les funciona, sobre todo por ejemplo cuando hablas del tema de sanidad uh -huh. eh, que a mí es algo que me choca bastante sobre todo porque eh, en España nuestra sanidad es, es de carácter social eh, y aquí por ejemplo la mayoría de la gente o bastante gente perdón no está a favor de ese tipo de, de sanidad y te lo justifican y dices ok ellos entienden mejor su país entonces eh, es la, 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 la forma en la que ellos lo ven y les funciona les debe de funcionar pero bueno bueno en España realmente sí que se se paga, lo único que no la pagamos de nuestro bolsillo cuando vamos a... Exacto. A México. Aún así, barata, barata nos sale con respecto a lo que sale aquí. Exactamente. O sea, yo creo que sale súper barato. Y luego cuando, por ejemplo, ves lo que realmente cuesta un tratamiento eh, versus lo que realmente has pagado. Es decir, yo creo uh -huh. que si los españoles pensásemos en cuánto realmente estamos pagando, por ejemplo, por un tratamiento especial de uh -huh. X, sí, sí. Eh, y cuánto realmente luego estás pagando, y dices, ostras estoy dejando dejando de ver, ¿no? Entonces, aquí eh, la sanidad se trata como un negocio un también, negocio. porque al final mmm, sí, hay profesiones más vocacionales que otras, pero no deja de ser un, un profesional. Imagínate un abogado, se, cabría en nuestra cabeza un abogado que no cobrase por sus servicios, pues yo mm. pienso que lo mismo para un doctor. Eh, aquí lo miran un poco más así fríamente como un simplemente un, un negocio más. Mm, fíjate que más o menos discrepo un poco porque eh, Eloy por ejemplo Eloy es médico mm. y es una cosa que a veces muchas veces hablo con él eh, sobre, sobre esto y sobre también pues cómo ven sus compañeros el trabajo y demás y es muy o sea hay una parte muy vocacional y sobre todo como muy de muy de o sea no vocacional de vamos a hacerlo vamos a hacer lo mismo que hacemos de forma altruista no sino entienden que están haciendo un buen trabajo y que entonces tienen que cobrar por ello pero que aún así no lo hacen solo por el dinero. O sea, no, no es. No o sea, es una profesión que se tenga que hacer solo por. O sea, que no creo que nadie que se dedique no, a esto se, no se creo, dedique por el dinero. No creo. O sea, porque sobre todo la forma en la que ves cómo se preocupan de los pacientes, eh, los fines de semana incluso, y, y ciertas cosas que hacen, eh, de cómo hacen un seguimiento de los pacientes, cómo hacen ciertas. O sea, dices. Wow, es una forma muy, muy, muy intensa de vivir el cuidado del paciente. Y ya no es por, por, la, por, por el dinero, porque quizás esa persona ni siquiera va a tener eh, recursos para, 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 poder pagarlo. para poder pagarlo y quizás está siendo subvencionado por eh, Medicare o algo así, mm. que, que no, le, no les están pagando realmente a los, a los médicos o lo que sea. Pero dicen, ya, pero es que es, forma parte de mi responsabilidad como médico hacer este tipo de cosas y hacerlas bien y hacer que este paciente tenga un seguimiento completo. No sé, ese tipo de cosas digo, vale, guay. Y luego si encima les pagan eh, más o lo que sea, pues toma ya, o sea, mm. fantástico, pero... Y a nivel personas, a nivel gente, ¿notas una diferencia entre Europa, España, con la gente de aquí? Relax. En El, España, más sí, relajados todos. Sí, yo creo, mira, en Texas, una, una eh, la mujer de un compañero de Eloy me dijo una cosa, una frase que se me quedó súper grabada, que me dijo, en, en Estados Unidos sabemos ganar dinero, pero en Europa sabéis, sabéis cómo vivir. Y, y se me quedó muy marcado. Porque dije, es verdad, porque aquí está todo como muy orientado al trabajo y al ganar dinero y al... al bueno, pues eso, al ganar dinero. Eh, y en Europa somos muy de, o al menos en España, somos como muy de... Sí, ganas dinero, pero el dinero es para hacer cosas, para disfrutarlo. Es como una perspectiva un poco más hedonista, en cierta medida, de las cosas, ¿no? De salir con tus amigos, salir el fin de semana, eh, disfrutar del sol, disfrutar de lo que tienes. Y muchas veces hacemos un equilibrio también de no quiero... O sea, de pensar mucho en el trabajo, si te compensa o no te compensa y si está en contra de la calidad de vida que tú quieres. 
Y esto te lo dijeron en Texas, si te lo digo a decir alguien aquí en Nueva York ya... Sería pff. next level, sí, pero, pero esto me lo dijeron en, en Texas, sí. Es verdad. Y, y es verdad, aquí saben, o, sea, o tienen mejor dicho montado una sociedad muy orientada a lo que es ganar dinero, uh -huh. eh, pero en Europa sabemos cómo vivir, sabemos cómo disfrutar, sabemos disfrutar de, el, de las pequeñas cosas, uh -huh. ¿sabes? De las cosas, sabemos disfrutar de, de, del buen vino y no tiene por qué ser hipercaro. Eh, aquí, por ejemplo, si quieres un buen vino, tienes que pagar mucho dinero por él. Y allí puedes tener un buen vino, una buena copa de vino, y la, te la puedes tomar con tus amigos y va a ser muchísimo más económico. Uh -huh. Y, y lo mismo con todo. Creo que también somos como muy orgullosos de nuestro producto, de hacer las cosas bien desde el principio, de el queso, el buen queso, el vino, el buen vino, o sea, ese tipo de pequeñas cosas, las puestas de sol, el, las, las tardes con tus amigos, los boquerones, eh, ese tipo de vida, o, o por ejemplo la paella. No conocerás a nadie más orgulloso que un valenciano con su paella. Eh, y aquí, por ejemplo... Yo no veo un orgullo por el producto, por el producto que te comes, sino veo un orgullo por las cosas que compras. Sí, puede ser. No por lo que creas, sino por lo que compras, ¿sabes? Y eso es algo diferente. Creo que en Europa somos mucho más de lo que hacemos, de la tierra, la, eh, la, mano, de, la mano de obra de, 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 de lo craft, ¿no? De, uh -huh. No sé, es eso. No, pero es, puede ser el estatus social de la gente de aquí que lo ve de una manera diferente a lo que lo vemos nosotros en España. Nosotros hemos tenido, a lo mejor no en nuestro caso, pero sí que hemos escuchado compañeros, o bueno, escuchado, no, nos han contado compañeros del sector, que hay clientes que no quieren ser etiquetados en redes sociales porque el vecino pueda ver cómo ha sido su boda, se puedan comparar y puedan decir... Eh, nos cuentan que mmm, viven mejor que nosotros, pero mira, eh, no han podido hacer un evento mejor que el que yo voy a hacer. ¡Qué fuerte! Entonces, me da, esa, me da la sensación de que en España somos sí, sí. un poco más disfrutones. Ya que se le, es verdad que pues, es quizá, se, le dé más, quizá, se le dé quizá más importancia al estatus al social donde te mueves y puede ser. Entonces, el, a lo, posiblemente a lo mejor el dejarte ver aquí comiendo de una paella no sé dónde, pues a lo mejor prefieren dejarse ver en los Hamptons, en el club de tenis mm. y no salir tanto a comer paellas eh, cada día. Mm. No sé, puede ser. No sé. Bueno, pero lo que decía él también, por ejemplo, en España... Eh, al, la gente suele salir más mmm, espontáneamente. Ah, vamos a tomar una, cerve una cervecita, sí. vamos a tomarnos esto, lo otro. Aquí mmm, la gente suele salir con algo más con planificado, agenda, con, con agenda. agenda y es con. No, Tengo no es que. Eh, claro, no es en plan, sí. no salgo de trabajar y nos tomamos algo. En plan, mm. relax, como decías. Sí. O sea, aquí normalmente sí, está el happy hour, de, el, after, el after work. El viernes, sí. Pero, pero, pero ya. Está. ya. Vale, y en Víctor ya sabemos que disfruta con un buen vino. No. Pero escucha, escucha. Y con un buen tengo, queso. Tengo una, y con un buen quesito. Tengo, tengo una pregunta para ti, porque esto va como muy... Esto, vamos a, vamos a aquí cambiar las tornas. Pero eh, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, José, tío, que es un poco eh, la forma en la que aquí también contemplan el estatus. ¿Sabes? El tema del estatus, de cómo se contempla el éxito, la riqueza y todo este tipo de cosas. Y es un poco como... Yo creo que al final te tienes que hacer siempre la pregunta si quieres entrar en este, en este juego. En, en que, yo creo que es muy fácil entrar en este juego en este país. Pues a ver, si yo creo Eso. que si ya de primeras, estando aquí, quieres entrar al juego. Hmm. Si no, no estarías. ¿No? Bueno, yo creo que la gente que está aquí no toda entra al juego. Puedes entrar a, que vienes, a distintos niveles. ¿A qué vienes aquí? ¿A qué vienes a Estados Unidos? ¿A qué vienes a Nueva York? Porque no puedes conseguir lo, lo mismo en Europa, en España... ¿Qué vienes? ¿Por un por nivel del, por economía? Por, ¿Por dinero? Quizás por economía, pero no para competir. Por superación personal. Es que puedes... Quizá puedes venir económicamente simplemente a, claro. a hacer mmm, dinero sí. y no necesariamente a hacerte un nombre aquí. Claro, no competir. ¿Pero no competir con quién? Con el estatus de nadie. Es decir, quizás vienes a ganar dinero y a trabajar y a hacer tus cosas, pero sin, por ejemplo, com competir públicamente... Eh, con nadie, ni con estatus, ni con nada, porque dices, yo creo que el momento en el que te quitas el, la movida del estatus, y dices, ¿sabes qué? Porque esa ciudad es como muy de estatus. Dices, ¿sabes qué? Que me da igual el estatus. Que me da igual el, esta carrera de la rata. 
¿Sabes? Que lo que quiero sí. es simplemente hacer mi trabajo lo mejor posible, obtener una buena remuneración de, eh, por ello y luego ya tendré mi calidad de vida, me tomaré en mi paella en mi casa o, o donde quiera, pero en mi, en mi confort y eh, tendré mi sentido de estatus, que para mí, te soy sincero, el estatus para mí de una persona es, si tú me dices, eh, trabajo mmm, una vez a la semana y vivo súper guay, estoy súper bien y me voy a, a hacer sur. Pues para ya, mí eso pero, me parece que estás ya... Buah, pero te has yo, pasado el nivel de vida. Pero en una ciudad como esta, que hay tanto estímulo social, sí, exactamente. es muy complicado, eh, uno, no compararte, hmm. dos, no querer lo que puede tener el prójimo que te, hmm. tengas cerca. Hay veces que vas por la calle, ves un restaurante y dices, este sitio vale pasta, sí. esta gente se está dejando en una cena... 400 dólares, fácil. Por persona. ¿Qué es esto? ¿No? Mm. Yo quiero estar ahí. Pues yo creo que hay momentos en la vida en los que quieres estar ahí y sí. hay otros momentos en la vida en los que dices... No merece la pena. Ahí no, con, me apetece. con mi cena en mi casa me es suficiente. Sí. Pero bueno, es complicado. Posiblemente si no estuviéramos aquí las comparaciones serían diferentes. Serían mm. más fáciles, ¿no? Hay tanta diferencia de estatus social en esta ciudad que hay gente que tiene tanto y que hay gente que tiene tan poco, que hay veces que es complicado cuadrarte en, un, en una posición donde estoy. Es que es eso, tío. O sea, muchas veces vas por la, por la Millionaire's, Billionaire's Road esta. Eh... Hemos ido... ¿no? Sin, ya no hace falta que te metas ahí. Eh, te vas a Soho. Sí, en Soho. Nosotros vemos chavales, cada vez que salimos a grabar vemos chavales con ¿Qué? sus millones de ¿Qué bolsas. ¿Qué les hacéis? El, ¿No? el, 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 los rayos X de... Sí. Pa, pa, pa. ¿Ves la camiseta pum, que pum, lleva? Pum, a ver los pim, pantalones. Pim, pim, pim. Claro, ves la camiseta, los pantalones, ves las zapatillas y dices, lleva 5.000 pavos. Sí. Lleva 5.000 pavos. ¿A qué se dedica este chaval? Mm. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Yo quiero lo mismo? Pues no lo sé. Y luego Hay al veces. lado tienes a una persona eh, buscando las latas de, de sí. la Coca-Cola eh, sí. para venderlo. O sea, por 5 centavos. O sea, es que es una... una eh, brecha tan grande que o te colocas bien en tus coordenadas, en tus propias coordenadas con las de tu camiseta. Ya, pero hay veces que las la... coordenadas de realidad o, o... Ya, pero hay veces que lo pierdes porque ves, ves y dices... Lo que pasa es que la ciudad es, tan, es pequeña relativamente para es la pequeña. cantidad de gente que hay. Sí. Entonces, es que te lo... Ya, pero lo hasta... ves todo mucho más mezclado. Sí. Entonces, ya, es una ciudad ve... de contraste es importante. Ya, pero hay veces que piensas y dices, ¿hasta dónde quiero llegar? Hmm. O sea, bueno, tú decides. Tú decides. Por eso creo que. Ya, pero puede, ser, enfer pero puede ser enfermizo. Eh, ese hasta donde sí, decido. La ciudad también te puede volver loca con todo esto. O sea, mm. tanto mm. estímulo. Mm. La mente puede perder. Sí. Volviendo a. Al disfrutón. Sí. Víctor Abarca disfruta una copa de vino. Sí. ¿Qué disfruta en la ciudad? Pues que disfruto de la ciudad. ¿Sabes lo que me mola mucho, tío? Eh, salir con mi bici. O Salir con la bici, eh, ir a ver la puesta de sol, eh, ir a ver a darme mis paseos, ese tipo de cosas las disfruto. Disfruto de la happy hour, disfruto de, de los spritz, de los Apple los spritz, eh, disfruto de, de, de eso, sí. de vivir tranquilo. Si mañana tuvieses que volverte a España, sí. por lo que sea, uh -huh. a nivel personal, a nivel trabajo, ¿qué te llevas de, de Nueva York? ¿Sabes lo que no me llevo? Los bagels. O sea, me parece la cosa más sobrevalorada del mundo. ¿A ti te gustan los bagels? No. Pues no he Yo probado no. todavía bagels de tienda, pero el otro día compré mis primeros bagels en el supermercado. Sí. Bueno, los hicimos con tortilla, bacon y queso, que también es un poco españolizado eso. No, no, pero es muy, muy típico aquí, ¿eh? Pero los, que, los típicos de aquí son con la crema de queso y tal, que sí. lo tengo pendiente. Llevamos casi tres años aquí. Y con salmón. Y no... no. Eh, están buenos pero no hay ningún gestito de esos para soniditos no. <risa> no pero tengo que probar los bagels pero otro día los compré y ojo que no me pareció tan malo en serio a ver, no sí. está mal no está mal pero creo que está súper sobrevalorado ¿eh? tenemos que buscar un sitio y ir a hacer una degustación de bagels ¿sabes lo que me llevaría? de aquí en la mochila física no, ¿eh? No, Por no, favor. No, 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 la mochila también, física. También, te lo puedo llevar. No, no, no. Me llevaría de aquí eh, los delis. Tío, sí. me parece la caña, los delis. El, el rollo de las tiendas que están en las esquinas, eh, que puedes ir mm, a las 2 de la mañana, literalmente, a que te hagan un sándwich, eh, eso me lo llevaba. 
te lo juro. A ver, en España están los 24 horas, ¿no? Ya no tantos, esto pero... Es como un nivel brutal. El sí. de ahí. Y puedes comprar. Puedes comprar lo que te dé la gana. Puedes hacer casi la compra allí. Sí. O sea, es una pasada lo del deli. El otro día si te quieres dejar el sueldo en no, el pero, deli, sí. sí, sí. Carísimo el, deli. el otro día fuimos a comprar huevos. Comprar, ¿Qué compramos huevos? Se nos costaron una, una docena de huevos 9, 9 dólares. Sí, wow. Sí. Fue como, ¿Por qué me han hecho falta huevos ahora? Ya, alucinas. Pero, por ejemplo, eh, el deli que hay cerca de mi casa, que hace unos sándwiches de pollo que flipas. ¿El de la esquinita este del hielo? El de la esquinita, no. Uno que hay un poquito más arriba. Que está justo subiendo el de la esquinita bueno es que no tenemos eh, para no tenemos máquina de hielo en esta nevera porque es súper cutre entonces siempre voy eh, al deli que tardo dos minutos qué dices dos minutos un minuto nada tardo nada menos tardo y esa y realmente ese deli se ha convertido en mi despensa cuando ya no ves. hay algo en la despensa hielo eh, coca, coca colas eh, ginger, ginger ale, ale. o sea lo que sea bueno Siri ¿Cómo? acaba de pegar un salto se acaba de subir y aquí no ha pasado nada eh, vamos a hacer una rondilla de preguntas súper rápidas. Vale, las responderá en Siri. La pobre cara del perro. Venga, Siri, te toca hablar. Siri, Gánate el pan, Siri. Vamos a responder los dos a las preguntas. Vale. Eh, ¿Qué es lo más caro que has pagado en Nueva York? Mi casa. <risa> La compra de mi casa. ¿Y capricho? <risa> Eloy no va a escuchar este podcast. Bueno, venga, voy a decir algo que Eloy sabe. Eh, una chaqueta de Salogant. Vale. Que, bueno, pues algo vale. que Eloy sabe. ¿Nueva York es para toda la vida o piensas irte de aquí en algún momento? Eh, uf, pues espérate. Eh, no lo sé. Eh, la verdad es que yo no, yo no me veo envejeciendo aquí. ¿Envejeciendo? envejeciendo. ¿Qué edad es? Edad es eh, a los 45. <risa> no me veo eh, con más de... 55 años en la ciudad. 55 años ya es... es a ver, para los 25 que tienes, claro. todavía te queda. 25, ojalá, pero sí. O sea, vale. Muy bien, muy bien. Lugar favorito... ¡Oh! Casi tiro tu cámara. <risa> lugar favorito de Nueva York. La pelota York. no. Mi lugar favorito de Nueva York es Times Square. No, es broma. <risa> Nadie diría eso. Mira, me gusta muchísimo Bryant Park. La verdad que Bryant Park está muy guay. Eh, a mí me mola, me mola bastante. Eh, Brands Park. Eh, um, Battery Park también me mola mucho, la zona de Battery. Y luego. Pues, ah, sí, sí, favoritos de IAS. Y luego Soho, por supuesto, me gusta mucho Soho, me gusta West Village. Pero esos son Village. muchos sitios, no es tu lugar favorito. No, si tuvieses favor. que quedarte con uno. Si viniera a Nueva York alguien que quieras. Os he dejado pensar. Alguien que quieres, que digas, buah, tienes que ir, es mi igual. No te lo pierdas. Tal, sí o sí. ¿Te puedo decir un restaurante? No, esa es la siguiente pregunta. Sinceramente, iba, pensaba que me ibas a decir Prada o algún sitio de esto. No, 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 no en absoluto, en absoluto. Eh, Siri. Pues te diría Siri. que fueras que fueras a Soho, tío. Uy, oh, muy bien, Siri. Zona Soho. Zona Soho. Vale. Soho tiene así como un rollito muy guay. Eso para el moderno. Para el moderno. Pero eh. para la mamá y el papá. Para mis padres les diría que tienen que ir... A ver... Yo me quedo con una postal. Me quedo con las puestas de sol desde eh, las islas estas, ¿cómo se llaman? Las que estuvimos, de hecho, en la semana pasada estuvimos. Baleares. Los tres. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué Baleares, no, tío. Eh, ¿Qué es las, las, ¿Qué es la mido contigo? Sí, las, las movidas estas. Ah, pues, Little Island. Like Little Island. La puesta madre de sol mía. desde Little Island. Este es estaba diciendo, madre, ya me mido las Bahamas y no me... ¡Ah! Sí. ¿Y un restaurante para comer o cenar? Eh, Tomillas. Bueno, no sé si ha sido últimamente, pero no. la última fue cola de tres horas que ya Hostia. me quitaron bastante las ganas de quedarme. Pero Ostras. el sitio está muy guay, pero está cogiendo mucha popularidad. Ah, amigo. Y tres horas de plantón para cenar. Uf, hay Edge que pensárselo. Está muy guay, ¿eh? ¿Cuál? Edge, Edge. El de leche está mucho. Está el muy pic. Guay. El pic, sí. Para no ir a lo negativo y quedarnos con lo positivo. Primero me dices lo negativo y luego me dices lo positivo. Venga, va. Dime. ¿Qué es lo peor? ¿Qué te ha pasado en Nueva York y luego lo mejor? Bueno, lo peor que me ha pasado en Nueva York fue... Es conocerte. No, lo peor que me ha pasado en Nueva York fue eh, una de las cosas así como... De las imágenes más... Fue eh, una persona... Eh, es que es muy escatológico lo que voy a decir. Oh. Pero es que mm, casi me dieron ganas de vomitar, te lo juro. Estaba al lado mío, en el metro, ¿vale? Se bajó los pantalones y hizo caca en el metro... Bueno, un apretón. ¿Dentro de... del metro? Sí, sí, sí. ¿El sí, vagón? Sí, el vagón. Oh. O sea, imagínate tener a la persona de al lado, 
¿vale? sí. Yo creo que no estaba en no sus está, coordenadas. ¿verdad? Obviamente. Yo creo que estaba más bien, pues eso, en otro, en otro mundo, ¿vale? Paralelo debido a la cantidad de sustancias que tendría. Y se bajó los pantalones y hizo ahí sus necesidades. Y fue como... Me acuerdo que además éramos poquitos en el No vagón. está pasando, no está pasando, sí, no está pasando. Bueno, éramos como tres, cuatro personas y dijimos... Pues nada. Pues ya más, estaría. Pues, pues ya estaría, <risa> exacto. Ya y, sé qué contestarle a José cuando me lo pregunte. Exacto. Mejor. Y, y lo mejor que me ha pasado en Nueva York... Bueno, o el, o el mejor momento que digas... Buah. Pues os voy a decir una cosa. ¿Por esto ha merecido la pena? No, no. No, pues voy a decir una cosa. ¿Sabes qué momento...? Con vosotros recuerdo muy guay. Yo, cuando... no me, yo no me cagué en ningún sitio. No, tú no te cagas en... No, pero cuando... ¿Te acuerdas de mi cumpleaños hace un par de años? Sí, que yo no en habíamos... Meatpacking, ¿no? Exacto. Ahí lo pasamos guay, así el... improvisado. Improvisadísimo, que fue en plan rollo un día de diario, que era mi cumpleaños, tal, y que cogisteis y os, plantea... y os plantasteis en mi casa. No, me dijisteis, bájate a casa y nos vamos a comer juntos. Sí. Eh, me, dij... me dijisteis, ¿qué tienes hoy de comida? Y dije, pues no había pensado en la mejor. Y dijisteis, es tu cumpleaños, vamos a comer fuera. Y, y me acuerdo que fue un plan súper improvisado. ¿Y dónde fuimos? Me, pillé, me acuerdo que lo, una de las cosas que más me gustó fue que pillamos la... El Frozen... ¿Cómo era? ¿Un Frozen qué? Sí, un rosé. No, no, un rosé. rosé. Pero lo que más me gustó, te lo juro, fue que pillamos las bicis eléctricas que nunca había montado en bici eléctrica. Ay, pillamos bici, bajamos en sí, bici. Yo, bajamos sí. en bici eléctrica. Es verdad, tío. es verdad, es verdad. Sí. Parecíamos verano azul. Y era por aquí, por el Riverside. Y fuimos por el Riverside con, la, bueno, con, con el solecito, con tal. Me, me acuerdo que decías, segundo, pero la bici está porque tengo que pedalear si es eléctrica. Es verdad, porque tengo que pedalear si es eléctrica. Porque no tenía batería. O sea, porque no tenía con... casi batería y aparte las del City Bike tienes que darles igualmente. Sí, exacto. Oh, y no casi batería. Ese momento te lo juro. Pero es que me tú necesitas un, un, un chofer. Yo te lo juro. Eso para, es un objetivo. Para mí, el, el, el decir lo has conseguido, te lo juro, no es un piso en lo más alto de la más alta torre. Rebobinamos, no es... rebobinamos y cortamos la pregunta de antes de cuándo dirías que lo has conseguido y es cuando tenga un chofer. Cuando tengo, te lo juro, porque yo no conduzco o no me gusta conducir, me da miedo conducir. Y yo te lo juro, siempre he dicho, si fuera millonario, te, viviría de cualquier forma. Pero tendría una persona que me llevase de un sitio a otro. ¿Pero te valdría un, un, una persona que te lleva en triciclo de estos como los que hay en Times Square o tiene que ser en coche? Yo creo que en triciclo... Yo, yo es que lo veo en cualquier faceta, ¿eh? Sí, me da igual, te lo juro. O sea, con tal de no, pens con tal de no pensar, con tal de no, de no pedalear y de que no tenga yo que conducir nada... Porque con tal soy... de, de, de teletransportarse. De teletransportarme. Mientras pueda estar en mi mundo, porque yo soy peligroso al volante. <risa> Sería peligroso al volante, sí, sí. Eh, la mayoría de los youtubers que conoces en Nueva York, ¿viven o sobreviven? Muy buena pregunta. Creo que eh, los youtubers norteamericanos, estadounidenses, eh, viven y pueden vivir muy bien. Y los youtubers hispanohablantes de aquí, que yo conozco al menos, creo que sobreviven bastante. Que sobreviven. Primero porque es verdad que también es verdad, no conozco a youtubers que, sean, que tengan números hiper grandes en cuanto a audiencia. Y sobre todo porque al final no es que YouTube te pague por donde tú estás ubicado, sino donde está ubicada tu audiencia. Y al final la audiencia... ¿Qué te pasa, Siri? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está enseñando el culo otra vez en este episodio. ¿Qué te pasa? Estás, estás violenta. Estás atacando el, el sofá. Qué graciosa es. Y, y ya está, eso. Siri debería hacerse un canal de YouTube. Sí. ¿A que sí? ¿Y cuál sería tu sueño aquí en Nueva York? Mi sueño en Nueva York sería, bueno... Si no lo has conseguido ya. Tener una townhouse... Uh -huh. eh, de esas de ladrillito Hay tormenta. la tormenta está aquí la tormenta que dijimos antes tener una townhouse de ladrillito eh, y tener un perro eh, en el Upper West Side en el Upper West Side, sí ese, ese es mi rollo ¿Ves? al final quiere volver cerca de nosotros ¿Te comprarías, ¿te comprarías una casa o vivirías, tendrías una segunda residencia en la playa tipo Miami y tal, no, o pasando pues para, mira Llegados a ese punto, si llegásemos a ese punto, sí. te diría que me iba a Málaga. ¿A Málaga? Te lo juro. O sea, ¿por qué? Por lo que te decía antes. Pero ¿cuántas, de vida... ¿Pero cuántas veces has ido tú a Málaga? Nunca. <risa> <risa> no, <risa> una vez. Se eh, come muy bien. Bueno, sole... fuiste una vez y te gustó. Y me decimos, gustó el solecito, tal. Me lo pasé también. Ya, hombre, pero a Málaga ¿México? no te puedes ir el fin de semana. ¿México? No puedes irte cuatro días. México mola. No te compraría nada en México. Tío, pues alguna vez lo hemos pensado. Eh, Puerto Vallarta. Bueno, lo hemos pensado. Eso son tonterías que dices, ¿sabes? Sí. De, de oh, tal. Eh, dices, pues Puerto Vallarta. Porque dices, hace buen tiempo. Cuando aquí hace malo, allí hace bueno. 
eh, yeah. y dices de esto de te pillas allí y tiene unas casas preciosas tal, o sea, es todo súper bien eh, México mola bueno mucho lo que pasa es que al final tener todo este tipo de cosas son muchísimo gasto no tendría una casa en la playa nunca creo que nunca y en los Hamptons. ¿No te consideras una persona de playa? Sí, o sea, sí, me encanta, pero digo, no, te, no tendría la casa en la playa. Si quiero la playa, la crearía. O sea, nunca tendría una segunda vivienda como tal de tenerla vacía. Mm. Creo, pues, ¿eh? Nunca llegas nunca, pero creo que no tendría. Eh, a no ser que tú creas que nos hemos dejado algo por ahí. Bueno, es que como os he hecho yo la entrevista, básicamente. Eh, pero es broma, ¿eh? Es broma. Han hecho ellos la entrevista. Está todo yo solo, pactado. Solo hemos tenido, he incluido es, dos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama esto cuando es un podcast censurado Exacto. por Víctor? Sí, no, no, seguro. No, no, todo no, censura, sí, todo eh, censura. No, no, ver, no lo podéis ver, pero llegué en la pantalla. Tengo siete o ocho preguntas eh, que nos han censurado. Y no... Ha llegado y ha sí. hecho ra, ra, ra. Pues, no es broma, no es broma. O sea... <risa> Me encantaría decirte que hay siete ah, preguntas que he dicho que no. Es mentira, no ha dicho nada. Al contrario, ha dicho preguntarme lo que salga de los huevos. No, he dicho estas preguntas no las voy a responder, pero estas otras que os voy a escribir, sí. Si quieres que te responda esta pregunta, el precio es tanto dinero. Exactamente. Pues, eh, no, son vídeos. Lo cambiamos, lo cambiamos por vídeos gratis. Hacemos trueque, ¿no? Exacto. Pues ya está, ya estaría. Nada eh, más. Sexto Fácil, episodio ¿no? Hecho. Sexto episodio de hecho. Pues nada, eh, lo único que podemos decir es que... Mmm, ¿Os suscribáis? Por favor, ver el vídeo. Eh, ya, nos considera, Lo van a ver, ya, nos, ya nos consideramos youtubers sí, ¿no? de éxito. De éxito. ¿no? Eh, simplemente tenemos que empezar a aprender a hablar. No, no lo hacéis muy guay. Y... ¿Cómo se nos está dando delante de la cámara en vez de detrás? Yo creo que detrás se nos da mejor. Detrás sí, ¿no? de la cámara se nos da mejor. Sí. Que... ¿Eso está grabado? ¿Lo sí, sí. en el vídeo? Sí, sí. sí. Se está muy bien. <risa> Madre mía. Eh, no, 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 fuera de coña, fuera de coña. Creo que, eh, mira, yo conozco a José desde hace ya tres años eh, y José es un tío como muy tímido, ¿sabes? Y, y la verdad es que creo que cuando me dijiste que ibas a hacer este podcast en vídeo, dije lo típico de... Dije, es, es idiota. No, ¿Eh? dije lo típico que dices, no hay huevos. ¿Sabes? Y dices, ya es como no. Eh, porque es muy tímido el tío. Y me parece muy guay que ya, pero, estés pero es, haciéndolo. Pero es lo que hablábamos que, antes. Porque Aranza es como mucho más de chalachera, es mucho más, más la PR de vosotros dos. Ya, pero es lo que hablábamos antes. Es, eh, Víctor lo ha dicho. Pero es, lo que hablábamos antes era que, bueno, que esta ciudad pues, te llama a hacer cosas que normalmente no harías sí. eh, en una situación normal, ¿no? En la vida, yo creo que habíamos pensado en ponernos delante de una cámara a hablar con nadie, lo primero, y, lo, y menos hablando entre nosotros. Pero bueno, es lo que hay. Mm, hemos llegado a este punto... Es lo que hay, no, lo has elegido. Sí, sí, lo hemos elegido y, y es lo que hay. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero... Es una ciudad que te quita miedos también, ¿no? Sí, te quita miedos. Y o ves te... que no hay, la, lo que veías barreras, obstáculos, no lo son tanto, quizá. sí. Bueno. ¿No crees que quizás están bien porque dices, si otros lo han conseguido, ¿por qué yo no? ¿Y qué pasa si me pongo aquí durante lo que decían? ¡Uh, qué, qué relámpago! A ver, es yo creo que siempre he tenido... Esto todo esto es un croma, ¿eh? Todo esto es mentira. Realmente estamos en un subterráneo. Eh, en un zulito, ¿no? En un zulo, ¿vale? Que es donde tienen el estudio. Estamos eh, en Cuenca. Eh... <risa> Oye, ¿pero qué pasa con Cuenca? ¿Ahora no nos van a ver desde Cuenca? No, o sea, no sé qué pasa con Cuenca, de verdad. O sea... Te lo juro, no lo sé. La Eso porque es que se me ha ido cuenca. Sí, sí, es todo un escenario. Es todo un escenario, es todo. Uh, pues mira ese mama. rayo. Oye, muy guay, ¿eh? El efecto que has puesto de este CGI. <risa> muy guay. Es que está cayendo por todos los lados, por allí también. No habrá salido, seguro, porque Víctor me ha dicho que no pusiera un iPhone a grabar, porque no hacía falta. Pero ahora nos hemos perdido esto. Eh, ahora ponemos un timelapse y luego lo usas. Perfecto. Que nada, que muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal que, ha ido, Víctor? Muy guay. ¿Guay? Muy guay. Pero, te voy a preguntar, ¿te has sentido cómodo, José? ¿Te has sentido cómodo, Víctor? O sea, yo creo que, que sí. me he sentido súper cómodo. <risa> pues seguimos o sea, grabando todavía. He venido no a vuestro sofá, eh, os he robado eh, un par de cafés con un chorrito que me he echado aquí de pumpkin de, spice latte. De la botella blanca se ha echado. No, no, esta no, esta no me la deja José tocar, ¿eh? O sea, <risa> o sea es como, eso dice que no, que eso es reservado. Esto va a ser lo que me pago, ¿eh? Me podemos, pago por el podcast. Es esto. Podemos irnos ya. Sí. Eh, Además, viene ya la policía por nosotros. Perfecto. Además, nos hemos quedado sin luz. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Terminar los podcasts antes. Sí, ¿verdad? <risa> sí. Una hora y media de podcast. Eh, ah, una hora y media no es nada. 
muchas gracias por pasarte, por tenerte por aquí. Eh, esperamos verte más veces. Que la hombre, gente... espero hombre. que me veas más veces. O sea, hola, si no que... me ves tú más veces es porque la hemos liado muchísimo. Que las personas que estén escuchando esto... Es porque te has cagado en el sofá de mi casa. <risa> sí, viene a despedir también el podcast. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, bueno, lo dejamos. Dios. Hasta luego. Con el relámpago, ¿eh? Se pira. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now.